বাংলাদেশ মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ আলোচনায় গুরুত্ব পাবে রোহিঙ্গা সংকট সীমান্ত নিরাপত্তা সহ দুই দেশের বিভিন্ন বিষয় খোদ রাজধানীতেই নির্ধারিত সময়ে মিলছে না বিদ্যুতের নতুন সংযোগ স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মত বিশেষজ্ঞদের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌবন্দর সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি পয়েন্টে নাব্য সংকট ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক পণ্য নিয়ে চলাচল করছে জাহাজ ক্ষতির মুখে আমদানিকারকরা এবং বইয়ের রয়্যালিটি পাওয়ার ক্ষেত্রে নানান বিড়ম্বনার শিকার নতুন লেখকরা অপেশাদারিত্বকে দায়ী করলেন প্রকাশকরা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুল হাসান সবুজ প্রায় আড়াই ঘন্টা পর চট্টগ্রামের ফার্নিচার মার্কেটে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বেলা সাড়ে দশটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল সাড়ে আটটার দিকে নগরীর কর্নেল হাট এলাকায় ফার্নিচারের একটি দোকানে হঠাৎ আগুন লাগে মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় পুরো এলাকা আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকান ও কাঁচা পাকা ঘর বাড়িতে এ সময় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের প্রায় আড়াই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ততক্ষণে পুড়ে যায় ফার্নিচার সহ অর্ধ শত দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের বেশ কিছু কাঁচা পাকা ঘর বাড়ি এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে জানতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস যেহেতু এখানে ধার্য বস্তু ছিল প্রচুর পরিমাণে এবং বানিজ অয়েলগুলো যেগুলো কার্পেন্টের কাজ করে ওই ধার্য বস্তু তো সবচেয়ে ছিল বিপজ্জনক জনগণ এবং সাথে যারা আছে লোকাল প্রতিনিধি ভলেন্টিয়ার সব সবাইকে নিয়ে আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারবো অগ্নিকাণ্ডের মেন কারণটা কি কোনো এখানে কোনো দুর্বসন্ধি ছিল কি না চট্টগ্রামের কর্নেল হাটের একটি ফার্নিচারের দোকানে আগুন লেগেছে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ সবুজ ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় যে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সে আগুন কিন্তু এখনো নিবানোর কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যদিও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে ঠিক সাড়ে দশটায় বলা হয়েছে ঠিক আড়াই ঘন্টা পর তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে কিন্তু আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এখানে যে ফার্নিচারের দোকানগুলোতে আগুন লেগেছিল সে আগুন নিবানোর কাজ করছে এবং ফায়ার সার্ভিসের সাথে সাথে এলাকার যারা সাধারণ মানুষজন রয়েছে ফার্নিচারের যারা কর্মীরা রয়েছে তারাও কিন্তু সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করছে যাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা যারা মালিক পক্ষ ছিল ফার্নিচারের দোকানে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তাদের এখানে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটির মতো ফার্নিচারের দোকান ছিল সেক্ষেত্রে একটি জিনিস পর্যন্ত তারা এখান থেকে বের করতে পারেনি এর কারণ হচ্ছে যেহেতু আজকে শুক্রবার আর এখানে বন্ধ ছিল এখানে যারা কর্মচারীরা ছিল তারাও কিন্তু অনেকটা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল তো সে কারণে একটি ফার্নিচারও কিন্তু এখান থেকে বের করা সম্ভব হয়নি প্রায় কোটি টাকার মতো তাদের ক্ষতি হয়েছে এমনটি আমাদেরকে এখানে মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঠিক সাড়ে আটটায় কিন্তু এখানে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা ফায়ার সার্ভিসের সাথে কথা বলেছিলাম আসলে সুনির্দিষ্টভাবে ফায়ার সার্ভিসে কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেনি কিভাবে এখানে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে একটি বিষয় তারা বলেছে সেটি হচ্ছে যেহেতু এখানে ফার্নিচারের দোকান রয়েছে অনেক ফার্নিচ অয়েল ছিল অনেক দাহ্য পদার্থ ছিল যে কারণে আগুন নিবাতে তাদের অনেকটা বেগ পেতে হয়েছে তারা যখনই খবর পেয়েছে এরপরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের বারোটি গাড়ি এখানে কিন্তু দুটোই ঘটনাস্থলে আসে এবং এরপরেই তারা আগুন নিবানোর কাজ করে কিন্তু যেহেতু দাহ্য পদার্থ ছিল আগুনের গতিও কিন্তু অনেক বেশি ছিল এই কারণেই কিন্তু তারা কোনোভাবেই আগুন প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি পরে ফায়ার সার্ভিসের সবাই এসে এলাকাবাসী সহ সবাই মিলে কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এবং আরেকটি বিষয় ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হয়েছে আসলে যেহেতু শুক্রবার ছিল সবই বন্ধ ছিল কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে দোকানে ছিল না সেক্ষেত্রে কেন বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে কি না বা কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কি না সেই বিষয়টি তদন্তের জন্য তারা একটি তদন্ত কমিটি করবে এবং সেই তদন্ত কমিটি করে 
দেখা হবে এখানে কোনো দূরবিচ্ছিন্দি মূলক কর্মকাণ্ড এখানে ছিল কিনা বা কেউ এখানে ইচ্ছামূলক ভাবে আগুন লাগানো হয়েছে কিনা সেই বিষয়টি তারা এখানে জানানো হয়েছে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে শুধু ফার্নিচারের দোকানেই নয় ফার্নিচারের দোকানের পিছনে প্রায় একশোটির মতো কাঁচা পাকা ঘরও পুড়ে গেছে যেখানে প্রায় অনেক লোক যারা দিনমজুরের কাজ করত তারা অনেকটা সর্বশান্ত হয়ে গেছে তাদের যে জিনিসপত্র ছিল বেশিরভাগ জিনিসই তারা পুড়ে গেছে এবং তারা বলছে কাজের জন্য তারা বাইরে থাকার কারণে কোনো জিনিসপত্রে তারা ঘর থেকে বের করতে পারেনি তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত নগরীর কাটুলি এলাকায় যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তার সর্বশেষ খবর সবুজ দর্শক চট্টগ্রামের কর্নেল হাটে ফার্নিচারের দোকানে আগুন লেগেছে সেখানে তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বাংলাদেশ মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ রোহিঙ্গা সহ দুই দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে বিকাল তিনটায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বৈঠকে সফররত মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল খ শোয়ে বারো সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিবেন বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইয়াবা সহ মাদক দ্রব্য চোরাচালান বন্ধ ও সীমান্তে দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে নাফ নদীর সীমান্ত সমস্যা নিয়েও আলোচনার কথা রয়েছে অপরদিকে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে দেয়া তালিকা অনুযায়ী আরাকান সেলভেশন আর্মি আশ্রার সদস্যদের আটক ও হস্তান্তরের বিষয়টি উত্থাপন হতে পারে আজকের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মিয়ানমার সফরকালীন চুক্তি ছাড়াও যে দশটি পয়েন্টের উপর আলোচনা হয়েছিল সে বিষয়গুলো দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসবে বলে জানা গেছে এদিকে আজকের বৈঠক নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সহ নিরাপদে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বৈঠকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে যারা বিতাড়িত হয়েছেন মায়ানমারের অধিবাসী তাদের কিভাবে সেফলি তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে পারেন সেই বিষয় তো প্রাধান্য পাবেই বর্ডার কিলিং এই সমস্ত বিষয় আছে সেটার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে মায়ানমারের নাগরিকগুলো চলে আসছে এখানে তাদের সহায় সম্বল ছেড়ে শুধু জীবনটা নিয়ে আসছে তাদেরকে যদি বসবাস করার তাদের জীবিকা অর্জনে যদি সুযোগটা না দেওয়া হয় তাহলে তারা তো এখানে যাওয়ার মানে অনীহা প্রকাশ করবে সেই জন্যই আমরা বলছি যে কাফিয়ান কমিশনের রিপোর্টটা বাস্তবায়ন করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া যাওয়ার কথা খুদ রাজধানীতেই নির্ধারিত সময়ে মিলছে না বিদ্যুতের নতুন সংযোগ আবেদনের সাত দিনের মধ্যে সংযোগ দেওয়ার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও গ্রাহকদের অপেক্ষায় থাকতে হয় মাসের পর মাস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নিজেও মনে করেন আরও দ্রুততার সঙ্গে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে প্রয়োজন ব্যবস্থাপনাগত সংস্কার ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট রাজধানীর উত্তরের বাসিন্দা মতিউর রহমান গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে ব্যর্থ নতুন সংযোগ পেতে তাই পাশের বাড়ি থেকে তার টেনে মেটাতে হচ্ছে বিদ্যুৎ চাহিদা সবশেষ গত ডিসেম্বরে আবারও আবেদন তবে এখনো পর্যন্ত কেবলই অপেক্ষা আমার বাইরের কাছ থেকে কিছু একটা মিটারতে কিছু লাইন দিয়েছে এই ঘরগুলিতে তো আর বিলার সহ আমার দিতে হইতেছে আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও ফেল হইছি সরকারের নির্দেশনা রয়েছে আবেদনের সাত দিনের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার কিন্তু আবেদনের সঙ্গে প্রায় পনেরো ধরনের কাগজপত্র সংযুক্ত করতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা গ্রাহককে হতে হচ্ছে হয়রানির শিকার এছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্মেরও অভিযোগ রয়েছে সব মিলিয়ে আবেদনের পর পেরিয়ে যায় মাসের পর মাস কিন্তু মেলে না বিদ্যুতের নতুন সংযোগ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মনে করেন বিতরণ কোম্পানি গুলোর সক্ষমতায় ঘাটতি থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ে দেওয়া যাচ্ছে না বিদ্যুতের নতুন সংযোগ আমরা 
স্মার্ট ওয়েতে থিংকিং করা প্রসেসটার মধ্যে বলার অপেক্ষা রাখেন আর তৈরি হইতে সময় লাগবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অনিয়মে সুযোগ করতে নতুন সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাগজপত্রের নামে গ্রাহক হয়রানি করছে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো যে সব কাগজের অজুহাতে কানেকশন ডিলে করা হচ্ছে কিন্তু পয়সা দিলে কাগজের প্রয়োজনীয়তা কাগজের গুরুত্ব হারিয়ে যায় তাহলে এই সব কাগজ তার প্রয়োজনীয়তার তো আর থাকে না সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের নীতির সঙ্গে বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাদারীপুর অফিসের মিটার রিডাররা অফিসে বসেই বিদ্যুৎ বিল তৈরি করছেন গ্রাহকদের অভিযোগ তারা মন গড়া বিল পরিশোধ করতে বাধ্য করছেন তবে বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি জনবল সংকটের কারণে সমস্যা হচ্ছে এদিকে শিগগিরই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গ্রাহকের বাসাবাড়িতে গিয়ে মিটার দেখে বিদ্যুৎ বিল তৈরি করার কথা থাকলেও মাদারীপুরে বিদ্যুৎ বোর্ডের কর্মচারীরা তা মানছেন না দু বছরেরও বেশি সময় ধরে মিটার রিডাররা বাসাবাড়িতে না গিয়ে অফিসে বসে নিজেদের মন গড়া বিদ্যুৎ বিল করছেন দু একজন গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল সংশোধন করলেও অধিকাংশ গ্রাহককে বাধ্য হয়েই এই বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে ফলে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ভোগান্তি কমছে না গ্রাহকদের এই মাসে দেখা গেল পাঁচশো হচ্ছে সামনে মাসে পনেরোশো দুই হাজার আসতেছে মন গড়া লেখা এসে একটা বিল হাতে ধরাই দেওয়া যায় প্রতি মাসে আমার সেই অফদা অফিসে যে আমার মিটার রেট সংশোধন করে আসতে হয় এতে দেখা যায় এটা আমার একটা বিরাট হয়রানির সম্মুখীন হইতেছি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যারা যেন মিটারের কাছে আসা প্রতি মাসে আসে আসে দেখিয়া যেন মিটার রিডার রিডিংগুলি দেখিয়া বিল করে তবে জনবল সংকটে এই সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি বিদ্যুৎ বিভাগের একজন মিটার পাঠকের রিডিং আনার দায়িত্ব 1800 গ্রাহকের এখন বাকি যে রিডিংগুলো আনতে হয় বাইরের লোক দেয়া নাই তা তারা অনেক সময় ভুল করে সেই যে উন্নতির জন্য তো আমরা প্রিপেইড মিটারে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি গ্রাহকদের সমস্যা হচ্ছে উল্লেখ করে শিগগিরই এর সমাধানের আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ এই কর্মকর্তা পল্লী বিদ্যুতের যে এখানে কর্তৃপক্ষ যারা আছেন জেলার ম্যানেজার সহ অন্যান্য কর্মকর্তা বিন্দু তাদেরকে আমরা বলবো যারা মিটার রিডার হিসেবে কাজ করছে নিচের লেভেলে তাদেরকে যেন মনিটর করে তাদের কার্যক্রম তাদের দেখাশোনা করে যাতে তারা মানুষকে প্রতারণা করতে না পারে কোনো রোগে হয়রানি করতে না পারে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাদারীপুর অফিসের আওতায় বিশ হাজার গ্রাহকের বিপরীতে বারো জন মিটার রিডার থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র তিন জন मोबाइल फोन अतरिक्त व्यवहार शारीरिक और मानसिक विभिन्न धरण समस्या हम प्रतियत फोन निर्गत क्षतिकर विकिरण प्रभाव में कमे जावण शक्ति नष्ट हो कण्ठस्वर सह नाना समस्या ए बेपारे शिशु और प्रसूति नारी सतर्क थार परामर्श दिए चिकित्सक नुरुल आलम नयन तोला छवि ओबायदुल्ला मामुर प्रतिबेदन প্রতিনিয়ত যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম আবিষ্কার মোবাইল ফোন যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্রটি শুধু কথা বলা নয় ব্যবহার হচ্ছে সামাজিক সাইট কিংবা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও কথা বলার সময় মোবাইল ফোন থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন নির্গত হয় তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু থেমে নেই মোবাইল ফোনে কথা বলা জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিদিনই মোবাইলে কথা বলি প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনেও আর তরুণ প্রজন্মরাই মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারী বেশি মোবাইলে অতিরিক্ত কথা বলার নানা সমস্যার কথা জানান তারা যেটা জানি আর কি মোবাইলের চার্জ একদম শেষের দিকে গেলে এটার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব আছে বা লং টাইম যখন আমরা কথা বলি দেখা যায় আমার মাথা বা কানের অংশটা গরম হয়ে যায় লং টাইম যখন আমি রাতে কথা বলছি রাতে ঘুম হচ্ছে না সকালে আমাকে আলটিমেটলি ক্লাস করতে হচ্ছে তো পরবর্তীতে যেটা হয় ওই জিনিসটাই ইম্প্যাক্ট করে रेडिएशन रक्षा पे कि परामर्श दिए चिकित्सा विज्ञानी যতটা সম্ভব মোবাইল ফোন শরীর থেকে দূরে রাখা অতিরিক্ত এন্টেনা ছাড়া গাড়িতে ব্যবহার না করা দীর্ঘ সময় মোবাইলে কথা না বলা এছাড়া শিশুদের কাছ থেকে যথাসম্ভব মোবাইল ফোন দূরে রাখা আশির দশকে বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার তথ্য প্রযুক্তির মোবাইল ফোন প্রতিদিন যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমরা এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করি যথেচ্ছ কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ফলে যে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয় এর থেকে শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে প্রতিনিয়ত ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌবন্দর সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি পয়েন্টে যমুনায় দেখা দিয়েছে নাব্য সংকট এতে জাহাজগুলো ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক মালামাল নিয়ে বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে চলাচল করছে 
এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পণ্য আমদানিকারক কোম্পানিগুলো তবে কর্তৃপক্ষ বলছে দ্রুত ড্রেজিং করে এই সংকট দূর করা হবে রিংকু কুন্ডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন দেশের উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি তেল ও সারের চাহিদা 90 ভাগই বাগাবাড়ি অয়েল ডিপো ও নৌ বন্দর থেকে সরবরাহ করা হয় স্বাভাবিকভাবে রাসায়নিক সার ও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য নদীতে 10 ফুট পানির গভীরতা প্রয়োজন কিন্তু বাগাবাড়ি থেকে দৌলদিয়া পর্যন্ত 45 কিলোমিটার নৌপথের অন্তত 10টি পয়েন্টে পানির গভীরতা কমে 7 থেকে 8 ফুটে দাঁড়িয়েছে শুরু হয়ে গেছে নৌ চ্যানেল ফলে এসব চ্যানেলে প্রায় আটকা পড়ছে বন্দরমুখী জাহাজগুলো এসব জাহাজ থেকে পণ্যের অর্ধেক খালাস করে ছোট ছোট নৌকায় করে বাঘাবাড়ি বন্দরে আনা হচ্ছে এতে ব্যবসায়ীদের জাহাজ প্রতি 30 থেকে 35 হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে আর বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে জাহাজ চালকদের দাবি দ্রুত ডেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্য ফিরে আনা হোক অর্ধেক মাল দোলদিয়া রাগে আসতো এতে আমাদের মালিকেরও লস আমাদের সময় এই তেজ এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে জাপান পাসপোর্ট ডেফলি বাগাবাড়ি আসতে পারি খালি জাহাজলে যেতে লাগলে অনেক জায়গা থেকে দুই দিন চার দিন ওখানে বসে থাকা লাগে আমাদের দাবি হলো সরকার গভীরতা এবং ডেজিং করে নদীটা ক্লিয়ার করে দিবে ক্লিয়ার করে দিলে আমরা সব সময় এখানে জাহাজ করতে পারবো বাগাবাড়ি চ্যানেলে যমুনা ড্রেজিং সহ বন্দরকে প্রথম শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার দাবি জানালেন বন্দর ইজারাদার আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এখন যে কোনো ভাবে যদি নদীগুলো তাড়াতাড়ি ড্রেসিং করা যায় তাহলে এটা উত্তরবঙ্গে সার তরিতভাবে পৌঁছানো যাবে বাঘাবাড়ি বন্দরকে সচল করতে দ্রুত ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলে জানালেন বন্দরের এই কর্মকর্তা দুটি ড্রেজার এর মধ্যে চলে এসেছে এবং দাপতের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা ড্রেজিং কার্য খনন কার্যক্রম শুরু করেছে আমরা আশা করছি অতি দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে দেশের উত্তরাঞ্চলের ষোলো জেলার রাসায়নিক সার জ্বালানি তেল ও কয়লা সহ বিভিন্ন মালামাল নৌপথে আসে এই বাঘাবাড়ি নৌবন্দর দিয়ে রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে চাকরি স্থায়ীকরণ ন্যূনতম মজুরি ষোলো হাজার টাকা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা নিয়ে ক্ষতিপূরণ সহ ছয় দফা দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল করেছে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গতকাল সাভারের নতুন চামড়া শিল্প নগরীর সামনে শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা হয় সমাবেশে বক্তারা জানান শিগগিরই আলোচনার মাধ্যমে দাবি মানা না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে দাবি আদায় না হলে চামড়া শিল্পের সব কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিক নেতারা এ সময় শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় ট্যানারি মালিকরা কোনো ধরনের সহযোগিতা করছেন না বলেও অভিযোগ করেন তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে নতুন শিল্পনগরী এলাকায় মিছিল বের করেন ট্যানারি শ্রমিকরা हजारीबागर सकल कारखाना बंद कर दिए ময়মনসিংহে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী শিল্প বাণিজ্য মেলা এই মুহূর্তে কাচারিঘাট এলাকায় মেলা প্রাঙ্গণে আছেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে হারুন ধন্যবাদ সবুজ ময়মনসিংহের কাচারিঘাট এলাকায় শুরু হয়েছে মাসব্যাপী শিল্প বাণিজ্য মেলা প্রতি বছরই এই মেলাটি এই ময়মনসিংহ শহরের কাচারিঘাট এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পারে যে বালুচর সেই বালুচরে হয়ে থাকে তারই ধারাবাহিকতায় এবারও সেই মেলা শুরু হয়েছে গত বারো তারিখ এই মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক এবং চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি সহ বিশিষ্ট জনরা এই মেলার উদ্বোধন করেছিলেন এই মেলার আজকে চতুর্থ দিন এখনও আমরা এই মেলা প্রাঙ্গণে এসে যেটি দেখতে পেয়েছি যে পরিমাণ স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সবগুলো স্টল এখনো সেভাবে জমে ওঠেনি এবং অনেক স্টল এখনো খালি আছে অনেক স্টলে ডেকোরেশনের কাজ চলছে এবং কিছু কিছু স্টলে জিনিসপত্র নিয়ে যারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন ব্যবসায়ীরা তারা সাজিয়ে রেখেছেন এবং কার্যক্রম চলছে আমরা সকাল থেকে এই মেলাতে আছি মূলত সকাল দশটা থেকে এই মেলাটি শুরু হয় এবং সকাল থেকে সকাল হওয়ার কারণে আসলে সেভাবে দর্শনার্থী বা ক্রেতারা মেলাতে আসছেন না অল্প কিছু লোকজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেয়েছি যে এই মেলার মধ্যে এসেছেন এবং তারা বিভিন্ন স্টল ঘুরে তাদের পছন্দের যে জিনিসপত্র বা পছন্দের যে সামগ্রীগুলো সেই সামগ্রীগুলো তারা ক্রয় করছেন এখানে 
এই বাণিজ্য মেলায় বিশেষ করে শাড়ি কাপড়ের দোকান ব্লেজার সহ বিভিন্ন তৈরি পোশাক হস্তশিল্প জুতা বিভিন্ন ধরনের ফুড আইটেম সহ প্রায় শতাধিক স্টল রয়েছে এই মেলায় এখানে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীর এলাকা থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা এই মেলাতে এসে তারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং এখানে যারা আয়োজক তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা যে বিষয়টা জানিয়েছেন যে মাত্র মেলার শুরু আর কয়েকদিন পরে হয়তো সপ্তাহখানেক পরেই এই মেলাটি পুরোপুরি জমে উঠবে এবং সকাল থেকে তখন মানুষের বা দর্শক শরণার্থীদের পদচারণায় এই মেলাটি মুখরিত হবে এবং বেচা কেনা বাড়বে আর এখানে যারা বিভিন্ন স্টল দিয়েছেন স্টল মালিকদের সাথে আমি কথা বলেছি তারাও জানিয়েছেন যে মেলা শুরু হওয়ার কারণে এখনো পর্যন্ত সেভাবে বেচা কেনা জমে ওঠেনি মেলার দিন যত সামনে যাবে ততই তাদের বেচা কেনা বাড়বে এখনো তারা প্রাথমিক পর্যায়ের যে কাজগুলো আছেন সেই কাজগুলো সম্পন্ন করছেন বিশেষ করে তাদের সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রাখছেন স্টলের স্টল সজ্জিতকরণের কাজ করছেন সেই কাজগুলো তারা এখানে করছেন এবং তারা আশা করছেন যে আগামী এক সপ্তাহ পর থেকেই এখানে পুরোপুরি ভাবে সেই মেলাটি জমে উঠবে আর এখানে যারা ক্রেতা আছেন বা দর্শনার্থী আছেন তাদের সাথেও আমি কথা বলেছি তারাও জানাচ্ছেন যে মেলা একেবারে শুরু হওয়ার কারণে এখন ভিড় কম এখন এখন ভিড় কম এবং এই ভিড় কম থাকার কারণেই তারা এই সুযোগটি নিচ্ছেন এবং তারা এসে তাদের পছন্দ মতো যে সামগ্রী গুলো সেই সামগ্রীগুলো ক্রয় করছেন তো সব মিলিয়ে মেলা চলছে এবং দিন যতই যাবে এই মেলাটি ততই জমে উঠবে বলে এখানে ক্রেতা বিক্রেতা এবং আয়োজক সবাই আশা করছেন তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের শিল্প বাণিজ্য মেলার সর্বশেষ খবর সবুজ ময়মনসিংহের কাচারিঘাট এলাকায় চলছে মাসব্যাপী শিল্প বাণিজ্য মেলা সেখানকার খবর জানাতে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ এবার জানিয়ে দেব রাজধানীর কাঁচা বাজারের খবর কাঁচা বাজারের আজকের পরিস্থিতি জানাতে আজমপুর বিডিআর মার্কেটে আছেন শুভ খান সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শুভ কামরুল আমি এখন রাজধানীর আজমপুরে বিডিআর মার্কেটে রয়েছি এটি এই এলাকার বলা যায় একটি বড় কাঁচা বাজার তো আজকে যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন সে কারণে কিন্তু সকাল থেকেই ক্রেতারা ছুটে আসছেন তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে শাক সবজি থেকে অন্যান্য যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেগুলো কেনার জন্য তো আবার পেছনে যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এখানে কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থীরা কিন্তু ক্রেতারা কিন্তু আসছেন এবং তারা তাদের যে পছন্দ অনুযায়ী যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেগুলোর জন্য কিন্তু দর কষাকষি করছেন তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু জানিয়ে রাখতে চাই এই বাজারে কাঁচা শাক সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিন্তু কমেনি মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে এবং এখানকার বিক্রেতা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন যে গত সপ্তাহের দামে কিন্তু মোটামুটি বিক্রি হচ্ছে তো এই বাজারে বেগুন বিক্রি হচ্ছে মানভেদে চল্লিশ থেকে ষাট টাকা টমেটো বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকা কেজিতে এছাড়া শশা পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে সিম বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা কেজি দরে ঢেরস সেটির দাম একটু বেশি কারণ না বলছে যে তাদের সরবরাহ অনেকটাই কম সে কারণে একশো টাকা কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজি ধরে এছাড়া যে ডাটা শাক রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা কেজি ধরে তো এখানে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রেখে এখানে যে শীতকালীন যে সবজি লাও সেটি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা তো মোটামুটি বিক্রেতারা দাবি করছেন যে মোটামুটি ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে এবং শাক সবজির দাম নিয়ে কিন্তু ক্রেতারাও বলেছেন যে না মোটামুটি রিজনেবল বা তাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে কিন্তু মাছের বাজারে তুলনামূলক কমার কারণে কিন্তু বেড়েছে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টমেটো সেটি বিক্রি হচ্ছে এই বাজারে বিশ থেকে পঁচিশ টাকায় ফুলকপি প্রতি পিচ বিশ থেকে পঁচিশ টাকা এছাড়া সব ধরনের শাক বিক্রি বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে মাছের বাজারের কথা যেমনটি বলছিলাম যে মাছের বাজারে এই বাজারটিতে কাতলা মাছ বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকা কেজি ধরে রুই বিক্রি হচ্ছে তিনশো বিশ টাকা থেকে দুশো বিশ টাকা মান আকার বেঁধে এছাড়া মলা মাছ বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকা কেজি দরে এবং মাংসের যে বাজার রয়েছে সেটিতে কিন্তু চারশো পঞ্চাশ টাকা গরুর মাংস এবং খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে তো মোটামুটি এই বাজারের যে শাক সবজি বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্য দাম এটি যেহেতু ঢাকার এক পাশে অবস্থিত এবং যেহেতু ময়মনসিং গাজীপুরে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি উৎপাদিত হয় এবং এই বাজারটি ময়মনসিং গাজীপুরের খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে মোটামুটি 
বিক্রেতারা বলছেন সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে যদিও কিছু কিছু বিষয়ে যেমনটি ক্রেতাদের কিছুটা অসন্তোষ রয়েছে হচ্ছে আপনার শশার দাম নেই কারণ গত সপ্তাহে শশা বিক্রি হয়েছে আপনার ৪০ টাকা কিন্তু এই সপ্তাহে বলছেন যে শশার দামটা একটু বেড়েছে সেটি পঞ্চান্ন ষাট টাকা এরকম কেজি ধরে তো কামরুল এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ शुक्रवार सप्ताह छुटर दिन राजधानी काचाबाजार खबर जानाते आजमपुर विडियार मार्केट थे जोग दिए सहकर्मी शुभ शुभ खान पुरनो बा नतून लेखक मात्र आंदोलित तो बी प्रकाशे क्योंकि बेर रयलिटी पवार क्षेत्र में नान विड़म्बनार शिकार होते हैं अभिजोग कर नतून लेखक एदि के बी प्रकाश क्षेत्र में नतून लेखक अपेशादारित्व के दायी कर प्रकाशक लेखक सम्मान ही देर बेपारे सुस्पष्ट नीतिमला रही है तरह विस्तारित फैसल मोर्शेद বইমেলার পড়ন্ত বিকেল থরে থরে সাজানো অসংখ্য বইয়ের বিকে কেনি চলছে প্রাঙ্গণ জুড়ে দিন যত যাচ্ছে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও বাড়ছে নতুন বইয়ে পাঠকের হাতের ছোঁয়া অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি করে নতুন লেখকদের মাঝে আমি প্রথম বইটা দেখে বলেছি আমি আমার প্রথম সন্তানের মুখ দেখলাম এতটাই আনন্দিত এতটাই ভালো লাগছে প্রত্যাশা তো আসলে ভালোই কারণ বাংলায় অ্যাকচুয়ালি क्षतिग्रस्त गुरुपूर्ण विषय যদি পেশাদার প্রকাশক হয়ে থাকে সে অবশ্যই এটা সঠিকভাবে লেখককে সে খবরটা দেবেন যদি পেশাদার লেখক হয়ে থাকে তাহলে উনি তার বিনিময়ে পাওয়া ছাড়া উনি কোনো প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দেবেন কেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন প্রকাশক তার বেছে নেওয়া উচিত যে প্রকাশকের উপর সে আস্থা রাখতে পারবে এইসব অভিযোগ প্রকারান্তরে ওই তরুণ লেখকরা প্রকাশকদের বিরুদ্ধে করে নিজেরই মানে অন্তঃশাসূন্যতার अभिभावक पक्ष गुणगत मान सम्पन्न बोले शिशु शिशु प्रहर सब आकर्षण विषय सीसिमपुर शो एटी घर सीसिमपुर शो ए शुरू ना हम प्रथम देखते मेला प्रांगण में ढोकार पर शिशुरा कई चत्वर जेटी शहीद मेहरुन्नेसा चत्वर हिसाब से परिचित एखने कीसिमपुर शो देखार जन ता एकदम घिरे बसे आसले टीभिर पर्दाय भेसे उठा 
যে হালুম টুকটুকি ইকরি তাদেরকে দেখার জন্য কিন্তু তারা এখন থেকেই ভিড় জমিয়েছেন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে অভিভাবকদের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ঘাড়ে নিয়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন এখন থেকে জায়গা ধরে রাখার যাতে এই শো শুরু হওয়ার পর থেকেই টিভি পর্দায় ভেসে ওঠা এই চরিত্রদেরকে তারা ছুঁয়ে দেখতে পারে নিজের চোখে দেখতে পারে তো এটা এটি হচ্ছে তাদের সব থেকে আনন্দঘন সময় আর তারপর আপনাকে বলে রাখি যে অভিভাবকরা যেটি বলছেন যে জীবনের এই প্রথম পর্যায়েই শিশুদের হাতে বই তুলে দেওয়ার এক ধরনের আনন্দ আছে তারা অন্য যে কোনো কিছুতে আসক্ত হওয়ার আগেই যাতে তারা বইয়ের গন্ধে তাদের জীবন সাঁচাতে পারে এবং এই বইয়ের মাধ্যমে তারা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে বলেও তারা বলছেন তবে আরও একটি কথা বলে রাখি যে আপনি জানেন বরাবরই আমরা দেখে থাকি যে শিশু মেলায় শিশু প্রহরে শিশুদের যে বইগুলো বিশেষ করে বিক্রি হয় বইগুলোর সংখ্যায় কম হলেও কিন্তু বিগত বছর থেকে যে বইগুলো রয়েছে শিশুদের বইয়ের কিন্তু বাড়তি দাম নেওয়া হয় অনেকে আমাদেরকে গেল বছর আমরা শুনেছি এবারও অনেকে অভিযোগ করছেন যে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হলেও কিন্তু দেখা যায় যে খুব চমৎকারভাবে তৈরি করা হলেও বইয়ের দাম কিন্তু অনেকাংশে বেশি নেওয়া হয় তো আপনাকে বলে রাখি যে কিছুক্ষণ পরেই সিসিমপুর শো শুরু হবে তারপরেই শিশু প্রহরের এই আনন্দঘন সময়টি আরও উপচে পড়া ভিড় তো রয়েছে তার সাথে আরও বেশি আনন্দঘন হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করছি তো এই ছিল শিশু প্রহর থেকে সবশেষ খবর কামর হাসান সবুজ বইমেলার বিশেষ আয়োজন শিশু প্রহরের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার মুজাহিদ শুভ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হলেও শিশুদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ওয়ার্ল্ড ভিশন আয়োজিত বাজেটে শিশু অধিকার শীর্ষক আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি রাজনৈতিক প্রচারণায় শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন মানবাধিকার বিহীন উন্নয়ন কখনো পূর্ণতা পায় না দেশে মোট জনগোষ্ঠীর ছেচল্লিশ শতাংশই শিশু হওয়ার পরেও শিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার সময় এসেছে উল্লেখ করে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড আবু ইউসুফ বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দ থাকলেও যথাযথ ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেন বক্তারা प्रयोजन सामाजिक अर्थन क्षेत्र उन्नयन मानवाधिकार संरक्षण करते हैं मानवाधिकार विन उन्नयन उन्नयन खबर अभाव और प्राकृतिक भारसम्य नष्ट मौलभीबाजार बैक्का विले आगे मत ए देखा मिलसे ना पुरीजयी पाखिर ये उल्लेख्य योग्य हारे कम से पर्यटक संश्लिष्ट कर्मकर्ता गत कैक मास बनार कारण यह अवस्थार सृष्टि तब बैक्का विलर स्वाभाविक अवस्था फिर आनते प्रयोजन व्यवस्था नार कथा जान कर मौलभीबाजार प्रतिनिधि शाह उलिदुर रहमान तथ्य छवि डेस्क रिपोर्ट मौलभीबाजार हायल हावर बैक्याबिल शीत आसले ही देखा मिलत विभिन्न प्रजा कैक हजार परिजयी पाखी कंतु विभिन्न कारण अतिथि पाखिर संख्या नेमे अर्धे दीर्घद बना थार कारण अतिथि पाखी खबर संकट और शीत मौसुमे हावर पानी शुक्र जावा दुष्न बिल संरक्षण कर्मकर्ता दीर्घ मेदे बनार कारण साफला शालुक शिंगरा एगू कैक्याबिल बस नाई बोलने चले क्योंकि पाखिर एक खाद्य पशापी आरोप सबुट जार कारण खुबी प्रशासन सहश्लिष्ट एनजीओ लोकजन सम्पृक्त आज 
এবং তাদের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাকেবলের বাকি বেশ করে পর্যায়ে বাকি সংরক্ষণের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় থাকে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত বছর ব্যাকেবলে আসে 41 প্রজাতির 10713 টি অতিথি পাখি যা এবছর কমে দাঁড়ায় 5500 এ সময় সংবাদ মৌলভী বাজার প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসায়িক ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা বিকল্প বিনিয়োগ ব্যবস্থা গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত এক কর্মশালায় এমন তথ্য তুলে ধরেন আলোচকরা বক্তারা বলেন নীতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেসব খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না সেক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক সহ গুগল ও ইন্টেলের মতো প্রযুক্তি ভিত্তিক বিখ্যাত অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মাধ্যমে বিনিয়োগের নতুন ধরন সম্পর্কে সচেতনতা এবং সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের অভাবে দেশে সেভাবে এগুতে পারেনি এই ব্যবস্থা এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সব সংস্থাকে শিগগিরই অনলাইন কার্যক্রমের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প ভবনে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রিডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে একথা জানান তিনি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যাতে ভোগান্তির শিকার না হয় সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি এ সময় বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন শিল্প সচিব সরকারি দপ্তরগুলি সম্পর্কে যে ভীতি মানুষের মধ্যে ছিল প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি লাল ফিতার দৌরাত্ম বলে একটি কথা ইদানিং কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এই লাল ফিতার দৌরাত্ম আর পরিলক্ষিত হচ্ছে না সেবা প্রদানের একটি মাধ্যম হিসেবে এই আইসিটি সেক্টরকে আইসিটি টুলসগুলোকে ইউজ করার একটি প্রতিশ্রুতি সরকারের ছিল এবং সেই কমিটমেন্ট থেকে আমরা কিন্তু কাজ করছি রাজধানীর সরকারি বেসরকারি সাতটি হাসপাতালের সতেরো জন চিকিৎসককে ডক্টর অব মেডিসিন ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে চিকিৎসা সেবায় বিশেষভাবে অবদান রাখায় তাদের এ সম্মাননা প্রদান করা হয় উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বিএসসিসিএম এতে সভাপতিত্ব করেন বিএসসিসিএম এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ওমর ফারুক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চিকিৎসকদের সম্মাননা তুলে দেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডাক্তার উত্তম কুমার বড়ুয়া রংপুর থেকে শুরু হলো দেশের সব থেকে বড় ইসলামিক রিয়েলিটি শো ফ্রুটিকা ইসলামিক জিনিয়াস সিজন থ্রির অডিশন পর্ব স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার প্রতিযোগীরা অংশ নেন এ সময় আয়োজকরা জানান পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে অডিশনের মধ্য দিয়ে বাছাই পর্ব শেষ হবে এবারের আয়োজনে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত বিজয়ীদের জন্য থাকছে পাঁচ লাখ টাকা স্কলারশিপ সহ বিভিন্ন পুরস্কার অন্যান্য বারের মতো এবারও অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে থাকছে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ এ সময়ের বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাংলাদেশ মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ আলোচনায় গুরুত্ব পাবে রোহিঙ্গা সংকট সীমান্ত নিরাপত্তা সহ দুই দেশের বিভিন্ন বিষয় খোদ রাজধানীতেই নির্ধারিত সময়ে মিলছে না বিদ্যুতের নতুন সংযোগ স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মত বিশেষজ্ঞদের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌবন্দর সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি পয়েন্টে নাব্য সংকট ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক পণ্য নিয়ে চলাচল করছে জাহাজ ক্ষতির মুখে আমদানিকারকরা এবং বইয়ের রয়্যালিটি পাওয়ার ক্ষেত্রে নানান বিড়ম্বনার শিকার নতুন লেখকরা অপেশাদারিত্বকে দায়ী করলেন প্রকাশকরা এছিল এ সময়ের বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভির সঙ্গে থাকুন সময়ের